ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബോധി ടെക്ടോക്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉറങ്ങാം എന്നൊരു ചെറിയൊരു ട്രിക്കാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മ പലരുടെയും പ്രശ്നമാണ് കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരാതിരിക്കുക തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും എത്ര കിടന്നാലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് പലരുടെയും പ്രശ്നമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കിടന്ന അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസിയായി ഉറങ്ങാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ടെക്നിക്ക് ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഉറക്കം എന്തിനാണ് ഉറക്കം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ടൈം എടുക്കുമല്ലേ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിനൊരു പ്രോസസ്സിങ് ടൈം എടുക്കും അതുപോലെ നാം ദൈനംദിനമായി കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ സ്വാംശീകരിച്ച് നമുക്കത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനും കുറച്ച് സമയം ആവശ്യമാണ് അതൊരു റിലാക്സേഷൻ മോഡിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അന അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ് അത്തരം ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഉറക്കം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും എല്ലാത്തിനും ഒരു റിലാക്സേഷൻ മോഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ബയോളജിക്കൽ പ്രക്രിയയാണ് ഉറക്കം ഇതില്ലാതാവുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആകേണ്ട ചില സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനം നാം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നതിലൂടെ അതുമൂലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാതാവാം ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിനുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞു പോകാം നിങ്ങൾക്കറിയാം മേഘാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതില്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഗുദാഹവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുന്നു ആയുസ് കുറയുന്നു നമുക്കൊന്നിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്താലും കറക്റ്റാവുന്നില്ല തലവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം ഉറക്കമില്ലായ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം രാത്രി കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെടുക്കും രണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ കിടക്കുമ്പോഴേക്ക് ഉറന്ന് ഉറങ്ങി പോകുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും എന്നല്ല പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മളിത് പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉടനെ തന്നെ കിടക്കരുത് അടുത്ത കാര്യം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചായ കാപ്പി പോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും കഴിക്കരുത് നോർമലി നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ പറ്റി നമുക്കൊരു പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് നല്ല വായു സഞ്ചാരമുള്ള ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കണം നാം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കേണ്ടത് കിടന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഈ പോസ്റ്ററിൽ കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കിടന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് കൈകളും മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കാലുകളും ഈ സമയത്ത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കണം അതായത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പുറ അകത്തേക്ക് എടുക്കുകയും വായിലൂടെ പുറത്ത് വിടുകയും ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യും കൂടെ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ കൈകാലുകൾ ടൈറ്റായിട്ട് പിടിക്കുക അതായത് മാക്സിമം എത്ര നമുക്ക് ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രയും ബലം നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് വളരെ സാവധാനം റിലാക്സ് ചെയ്യുക ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ മസിലുകളും പതുക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പഞ്ഞി പോലെ ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് വേണം പറയാൻ ഈ സമയത്ത് നാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എൻ്റെ അതായത് ഓരോ അവയവവും കൈകാലുകളായി കഴിഞ്ഞാലും ശരീരമായി കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതായി നാം ഫീൽ ചെയ്യണം മനസ്സിനുള്ളിൽ നാം തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ പ്രോസസ്സ് ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ അത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ദിവസം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു പക്ക വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ പ്രവർത്തി ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തോളം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നോർമലി അയാളുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു ന്യൂറൽ ട്രാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നാം പറയാറുണ്ട് ഈ പല ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ടവർ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവർ മദ്യപാനികൾ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇവരോടെല്ലാം നമ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലത്തെ പൊതുവെ തന്നെ അറിയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ അടിക്കണം പുതിയൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും വരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സൈനിങ് ഓഫ് ബോ